ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്താലോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സമയം കുറവാണ് ഉള്ളി വൺ മന്ത് ഉള്ളൂ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിനൊന്നും ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും സിലബസ് ഏതാണെന്നറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കുട്ടികൾ കാണുക നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോർഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടേമിലേക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ആർ ഡി ശർമ്മ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യണത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഒരു വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഡിജിറ്റ് ഇസ് ചോസൺ അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ദൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഡ് ഇതൊരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അയ്യോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് അറിയാത്ത ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓടാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ഓടുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടോട്ടൽ നയൻ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ See this question. If three coins are tossed simultaneously, then the probability of getting at least two heads. So, if you want to ask this question, the probability chapter is the end of the chapter. I have to upload it in the next year. That is why I am going to ask you to ask you. So, if you want to ask three coins, the minimum two heads is the end of the chapter. So, we have to ask ഈ ത്രീ കോയിൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്ര വരുമെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതാനുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് ടു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഔട്ട്കം അങ്ങ് എഴുതുക ഏതൊക്കെ വരാം ടു ഹെഡ്സ് വരാം ടു ടെയിൽ വരാം ടെയിലും ഹെഡും വരാം ഹെഡും ടെയിലും ഇത് ടു ടൈംസ് എഴുതുക എച്ച് എച്ച് ടി 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 എച്ച് എച്ച് ടി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡിലെല്ലാം ഒരു എച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ ഇവിടെ ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എയ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹെഡ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മീൻസ് മിനിമം ആണ് മിനിമം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര ടൂം ത്രീയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനിയില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു സി ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ ബേസിക് പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇൻ എ സിംഗിൾ ത്രോ ഓഫ് എ ഡൈ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു ഡൈയിൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഔട്ട്കം ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എത്രയാണ് ഉണ്ട് വൺ ടു സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ടു ബൈ സിക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീ യെസ് നോക്കൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗസ്സിംഗ് എ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു എ സെർട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ഇസ് എക്സ് ബൈ ട്വൽവ് If the probability of not guessing the correct answer to that question is 2 by 3, then what is x? So we know that p of e plus p of not e always equal to 3 and 1. So then x by 12 plus 2 by 3 equal to 1. ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ എക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നു ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ത്രീ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈ ടു കൂടി ഇല്ല കേട്ടോ അത് വേറെ അപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ദെ
ഞാൻ ഈ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യുന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇതല്ലേ ഓക്കെ ഇതും ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബേസിക് പേപ്പറിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ എ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ ഗ്രീൻ മാർബിൾസ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ മാർബിൾസ് ഫോർ ബ്ലൂ മാർബിൾസ് ആൻഡ് ടു ഓറഞ്ച് മാർബിൾസ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഗ്രീൻ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ സെവൻ ടോട്ടൽ നയൻ ഓക്കെ ഇഫ് എ മാർബിൾ ഈസ് പിക്ഡ് അറ്റ് റാൻഡം ദെൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ടു ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് അല്ലാത്തത് സെവൻ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ആണ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഓക്കെ സെവൻ ബൈ നയൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇഫ് എ നമ്പർ എക്സ് ഇസ് ചോസൺ ഫ്രം ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് എ നമ്പർ വൈ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ഫോർ നയൻ ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ നയൻ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഇത് എക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്നും ഇത് വൈ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ നയൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്പർ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ലെസ് ദാൻ എത്ര വരണം നയൻ വരുന്ന എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്ര വരും ബിക്കോസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ലെസ് ദാൻ നയൻ വരുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ വൺ ടു ഇത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എണ്ണം ഇത് ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ നയൻ വരുന്നത് ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നയൻ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു നമ്പറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആൾമോസ്റ്റ് ഇതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കാർഡാണ് പ്ലെയിങ് കാർഡ്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കാർഡ്സ് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക എ കാർഡ് ഇസ് ആക്സിഡൻ്റലി ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എയ്സ് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ എത്ര എയ്സ് എയ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് ഓരോ തേർട്ടീനിലും അതായത് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് റെഡ് കാർഡും രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടു ബ്ലാക്ക് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് റെഡ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടു സെറ്റ്സിലും ഓരോ സെറ്റിലും ക്ലബിലും സ്പേഡിലും എന്തുണ്ട് എയ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡയമണ്ടിലും ഹാർട്ടിലും എന്തുണ്ട് എയ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര എയ്സ് ആയി ഫോർ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് കാർഡ്സിലും എയ്സ് ഉണ്ട് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു സിംപ്ലിഫൈ ബൈ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു വൺ ത്രീ വൺ ബൈ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ വൺ ബൈ തേർട്ടി എവിടെ യെസ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇസ് ദ ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ നോൺ ലീപ്യർ ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൺഡേസ് അപ്പോൾ ഒരു നോൺ ലീപ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് നോൺ ലീപ്യറിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് നോർമൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സ് ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ഡേ എക്സ്ട്രാ വരും മനസ്സിലായോ ഈ വൺ ഡേ ഏത് ഡേയും ആകാം സൺഡേ മൺഡേ അങ്ങനെ ഏത് ഡേയും ആകാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം സെവൻ ആണ് അതിൽ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വൺ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് വൺ ബൈ സെവൻ കണ്ടു വൺ ബൈ സെവൻ ഇസ് ദ ആൻസർ ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ലീപ് ഇയറിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും എന്നറിയാമോ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൺഡേയ്സിൽ ലീപ് ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് വരും മനസ്സിലാക്കുക ലീപ് ഇയർ ആണെ
അതായത് നോൺ ലീപ്പിയറിന് വരും ലീപ്പിയർ ആണ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ടു ബൈ സെവൻ ആകും ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ നമ്പർ ഇസ് സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്രയാണ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനോ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൽ എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ഒന്ന് എഴുതിയ ഫസ്റ്റ് ടു അടുത്ത നമ്പർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആ ലെവൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇത്രയല്ലേ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആണോ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ക്ലാരിറ്റി കുറവാണല്ലേ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല നോക്കൂ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൺ ഓഫ് ദീസും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റാണ് അവിടെ ബബ്ലിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ ഇല്ലാതെ വന്നു പോയാലും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരും എത്ര മാർക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ അത്രയും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വന്നത് നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയല്ലോ അല്ലാതെ നമ്പർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കെൻ നോട്ട് ബി ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവൻറ്റ് കോണ്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓൾവേസ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് ഏതുവരെയാണ് സീറോ ടു വൺ വരെയാണ് എബവ് വണ്ണും പോകില്ല ബിലോ സീറോയും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാ വരുന്നത് ദേ നെഗറ്റീവ് സീറോ ബിലോ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സോ ദിസ് കെ നോട്ട് ബി ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഓക്കെ സി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും ടു ഡേയ്സ് ആർ റോൾഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദേ ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് അപ്പോൾ ഈ ടു ഡേയ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കപ്പോഴും വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ടു ഡേയ്സും പ്ലേയിങ് കാർഡ്സൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ടു ഡേയ്സ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഔട്ട്കം എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഔട്ട്കം വരും അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ദേ ഇത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഔട്ട്കം ആണല്ലോ ടു ഡേയ്സിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് The probability that they show different faces ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം സെയിം ഫേസ് വരുന്നത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇതെല്ലാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെയിം ഫേസ് ആണ് അല്ലേ ഒരേ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ത് വരും ഈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് സിക്സ് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരേ സോ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം സെയിം ഫേസ് വരുന്നു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നു തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യൂ അഞ്ച് ആറ് സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അതെയാണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഡി ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതാ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹെൽപ്പ് ബിക്കോസ് ഇത് കൂടുതൽ കുട്ടികളിൽ എത്തണമല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താമസിയാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ടൈം കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയ